Dinner for Two mit Barbara und Jürgen. Das haben wir noch nie gemacht. Ja, vor allem haben wir noch nie Wein <lacht> Petra und Rüdiger wagen sich heute an ihre Grenzen. Linke, linke, linke. Ja, okay. Ich hab ans Leck nicht gedacht. <lacht> Die einen sind das erste Mal mit Wohnmobil unterwegs. Ja, ist an ihnen eine Toilette? Ach doch, hier kann man sogar Toilette hinzuhaben. Jürgen, ich sehe das doch. Die anderen wollen endlich los. Auf große Tour mit Wohnmobil. Guck hier in den Spiegel. Spiegel! Zwei Ehepaare starten durch. Denn aller Anfang ist Spaß bei Wir werden Camper. Jürgen und Barbara sind in Urlaubslaune. Für drei Tage geht es mit einem Mietwohnmobil in den Teutoburger Wald. Wenn es ihnen gefällt, wollen sie sich ein eigenes kaufen. Okay, man braucht für drei Tage genauso viel wie für drei Wochen, habe ich das Gefühl. Ja. Kannst du die noch oder ja. kann ich noch was drauflegen? Ein paar Eier. Und die Zebra-Rolle noch. Ja. So. Schau dich mal raus. Die beiden gehen gerne auf Nummer sicher und nehmen lieber etwas mehr mit. Im Wohnmobil geht das ja auch. Junge, Junge, Junge. Oh Gott. Mein Gott. Wie gesagt, wie für drei Wochen. So, ich gehe auch schon mal raus. Wo hast du, tust du das da rein oder stellst du das da hin? Nee, ich stelle das erstmal da hin und dann können wir da gleich da das reinpacken. Ach, ich dachte, das ist schon alles drin. Nee. Geht nicht auf. Jetzt wäre der Schlüssel gut. Aber wo war der denn? Jürgen. Jürgen! Ey, da gibt es nicht. Jetzt immer noch der Schlüssel, ne? Ich hab den nicht. Wo ist denn meine Jacke mit haben? Die Jacke hängt. Da haben wir ihn. Boah. Mein Gott, ne. <lacht> so. Ach, die war sogar offen. Echt? Ich ja. hab die. Ach. Oh Mann. Jürgen bringt so schnell nichts aus der Ruhe. Barbara tickt da anders. Ey, irgendwas ist, hat die gepiept, ja. Wo? Hier. Wo hat gepiept? Hier so, hat sich so wie. Was ist das? Ne, hört sich doch gut an. Hä? Hier, hör mal. Hm, ist ist das die Dusche? Vielleicht hast du irgendwas angemacht? Ja, wird ja wohl keiner jetzt duschen. Ich weiß nicht mehr, wo ich das hinstellen soll, hier alles. Eigentlich wollten sie ein größeres Fahrzeug mieten. Das hatte aber einen Defekt. Im Ersatzwohnmobil wird es eng, aber dafür gemütlich. Jetzt sind wir froh, dass wir uns in das Auto setzen können und einfach mal losfahren. Und dann gucken wir mal. Und alles ganze, andere machen wir gleich auf dem Und die ganze Packerei in der Hand. Ja. Und einräumen und die Betten. Und dann werden wir alles gleich in Ruhe machen, wenn wir da sind. Ja, fertig. Ja. Wir hauen ab. Ihr Ziel ist der Teutoburger Wald. Da wollte Jürgen schon immer mal hin. Nur zwei Stunden von Essen entfernt, der perfekte Ort für ein paar schöne Tage zu zweit. Petra und Rüdiger haben Größeres vor. Vor einem Jahr haben die beiden für 59.000 Euro ein Wohnmobil gekauft und sind seitdem pausenlos unterwegs. Bei ihrer nächsten Tour soll es hoch hinausgehen. Auf in die Alpen. Garmisch-Pachtenkirchen? Was gibt's denn da? Wikipedia. Die Stadt besteht aus zwei Orten. Wahrscheinlich aus Garmisch und Pachtenkirchen. Die Stadt liegt nahe der Zugspitze. Oh, guck dir das mal an. Tourismus in Garmisch-Pachtenkirchen. Schlecht. Geschotterte Fläche, asphaltierte Einfahrten. Da liegt noch Schnee. Nur gut, dass jetzt schon Frühling ist. Ihr Wohnmobil ist gut gerüstet für jedes Wetter. Sie nennen es Olaf. Ja, ein Wohnmobil an sich hat Abenteuer. Und das, ist, und das ist egal, ob das im Winter oder, oder im, im Sommer ist. Im Winter hast du bestimmt andere Camper. Nicht alle, es gibt auch welche, die fahren das ganze Jahr über zum Camping. Aber es gibt jede Menge, die, die nur im Sommer und nur im Winter fahren. Die gibt es auch. Wir sind bestimmt Weicheier. Wir sind Weicheier, ja. Gehe ich mal von aus. Im Schnee, schön am Lagerfeuer. Das könnte doch auch kuschelig und romantisch werden, oder? Ja, du kannst schlecht einen Kaminofen im Wohnmobil anmachen. 
Also, wir können jetzt einen trinken, dann, ne? Ja, wir können halt einen Romantisch, das weiß ich noch nicht. Ach, nee, ich weil, nicht. wenn man so andere Videos schon mal sieht, dann hast du ja ganz viel an, auch deine Unterwäsche. Und dann siehst du schon mal welche, die in der Skiunterwäsche nachher nur noch rumkommen mit dem Wohnmobil. Nee, rumgammeln ist nicht. Die Erbslös haben sich zum Fahrsicherheitstraining mit Wohnmobil angemeldet. Barbara und Jürgen sind im Fuhlbachtal gelandet. Ein großes Naturschutzgebiet im Kreis Gütersloh und Lippe. Knapp 160 Kilometer von Essen entfernt. Geh mal hin, ich hab da keine so, Hallo, hallo. Guten Abend. Guten Abend. Herzlich willkommen. Ja, Sie wir haben ja eine weite Reise hinter sich. Ja, ja ne, sagen Sie meine mal. Güte. Fast zwei Stunden haben sie gebraucht. Und jetzt freuen sie sich aufs Einräumen, Kochen und Übernachten im Wohnmobil. Jetzt müssen Sie noch Duschmünzen haben. Ja. Wir haben hier das Duschmünzsystem. Eine Duschmünze dauert sechs Minuten und kostet einen Euro. Wie viel möchten Sie mitnehmen? Ich nehme nur eine. Ja, ich auch. Sie bleiben zwei ja. Nächte, ne? Ja, ja wir müssen. Äh, ja. Wir ich sind keine Fische, ne? Nein. <lacht> Auf Campingplätzen fühlen sich die beiden wohl. Seit 13 Jahren sind sie Dauercamper mit eigener Parzelle. Aber mit Wohnmobil sind sie heute zum ersten Mal unterwegs. So, das brauchen Sie. Hier brauchen wir diesen, ne? Ich brauche den Stecker. Den Stecker. Wo haben Sie den Kasten? Hier. Hier? Ach, der ist direkt hier dran. Genau. Hier, hier, guck mal. Ja, du musst mir in die Augen, dann Ach kann so. ich ja viel. <lacht> Wollen dann kann man Sie dann gut einmal sehen. schauen, ob so. Sie tatsächlich Strom haben? Manchmal gibt es ja einen Schalter, den Sie erst einstellen müssen. Äh, am Auto? Wohnmobil. Ja. Uh. Dass wir gucken, dass Sie wirklich Strom haben jetzt. Oh je, jetzt also, ja. Ah, guck mal. Technik, ne? Wir müssen jetzt erstmal das ganze Zeug einräumen, die Betten machen. Ja, und dann wollen wir versuchen, noch irgendwas Essbares auf den Tisch zu kriegen. Aber erstmal soll Jürgen die Gasheizung anmachen. Barbara fröstelt es. 20 Grad einstellen, bestätigen. So einfach könnte das sein. Merke ich jetzt die Heizung oder merke ich sie nicht? Wir können ja mal gucken. So, nee, da tut sich nichts. Und habt ihr noch Absperren hin? Da muss ich Vielleicht noch ist das Absperren. irgendwie noch nicht richtig angeschlossen, weil das alles so neu ist noch. Jürgen geht der Sache auf den Grund. Er ist Bastler und schraubt gerne an Motorrädern. Da sollte der Gasanschluss doch kein Problem sein. Kannst du mal probieren, ob der Kocher geht? Was? Ob der Kocher soll, geht? Wie soll ich das denn machen? Was muss man denn da machen? Da, ist, da sind diese, die Rehgriffe. Ja. Und dann ist so ein Knopf, wo man diese Zündung anmacht. Ja. Die, die, die Knöpfe runterdrücken. Ist an. Ist an. Ja. Ja, dann ist gut. Es gibt nichts, was Jürgen nicht reparieren kann. Nur mit diesen neumodischen Computern hat er manchmal Probleme. Nee, das hat nichts damit zu tun, ne? Doch, es wird warm. Oh, schön. Dann ja, das ist man, wir sind keine kalten Füße mehr jetzt. Hier kommt richtig warm. Ja? Ja. Also so ein paar kleine Knöpfe ist da gedrückt, aber. Was wir jetzt da fabriziert haben, dann habe ich keine Ahnung von. Cheftechniker Jürgen arbeitet mit Intuition. Und so kocht er auch. Heute gibt es lecker Rahmgeschnetzeltes mit Pilzen aller Jürgen. Oh, und? Ich habe schon mal was Schlimmeres gegessen. Ja, ein bisschen mehr Salz hätte gekonnt. Unser erstes Essen im Wohnmobil. Warmes. Schmeckt lecker. Glückwunsch, ihr zwei. Die ersten Hürden habt ihr super gemeistert. Na dann, eine gute erste Nacht im Wohnmobil. Petra und Rüdiger Erbslö freuen sich auf ihre Alpentour. Jetzt werden sie aber erstmal zu Hause gebraucht. Ihr Nervenkostüm ist gerade ganz schön strapaziert. Also im Augenblick ist die Situation bei uns ein bisschen, sind wir aufgeregt, der Rüdiger und ich, weil das dritte Enkelkind kommt. Das kann also von jetzt auf gleich losgehen, wir wissen es nicht. Wir sind startbereit, 
dass wir einspringen können, um das große Geschwisterkind aufzunehmen hier. Seit dem Wohnmobilkauf waren sie fast nur unterwegs. Jetzt haben Petra und Rüdiger mal Luft für ihre Hobbys. Am Malen mache ich auch schon lange, ne? seit meinem 18. Lebensjahr. Jetzt habe ich da wieder richtig Lust so. Ja, man lebt so ganz ohne Zwang. Sehr schön ist das. Aber natürlich haben die beiden schon wieder einen Plan für heute. Und der ist actionreich. Sie machen ein Fahrtraining mit Wohnmobil als Vorbereitung für ihre Bayernreise. Aquaplaning, dieses Gefühl mal zu haben oder in so einer Kurve da bremsen, wenn sich schon so ein großes Wohnmobil dann querstellt oder sowas, dieses Gefühl mal zu haben. Obwohl wir ja schon mal eine Vollbremsung gehabt haben, aber da war die Straße trocken und dieses, ich weiß nicht, ob wir wirklich jetzt rückwärts Lalom fahren, aber da war ich schon Respekt, nicht? Die beiden haben sich auf einer Rallye kennengelernt. Petra war als einzige Frau am Start und ist Rüdiger sofort aufgefallen. Seitdem kurven sie zusammen. Diesmal aber rückwärts. Der Klassiker auf jedem Campingplatz. Super. Mach so, ja, so ist gut, Petra. Und gerade wieder, stopp. Gerade. So, jetzt, jetzt hast du so, guck hier in den Spiegel. Spiegel. So viel Platz. Okay. Weiterfahren. Fahr. Stopp. Ich hätte die Hütchen sehen sollen, die habe ich aber nicht gesehen. Und deswegen musste ich immer so vermuten. Ne? Erst im, irgendwann mal habe ich die entdeckt. Auf Reisen wechseln sie sich ab am Steuer und keiner redet dem anderen rein. Beim Fahrtraining gibt Petra das Kommando. Nea. Weil ich habe die ja nicht okay. gesehen. Er hat sich einfach vorhin auch bei mir Aber hinten du musst mir gestellt. dann sagen, wo ich hinten am Ende ist. Du, langsam, 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 langsam. Ja, ich sehe das jetzt hier im Spiegel. Stopp. So, jetzt bleibe ich stehen. Äh, da haben auch einige andere, haben ja auch große Probleme gehabt. Zu Recht auch. Ne? Ich will da keinen jetzt sagen, oh, du bist aber schlecht oder gut. Nee, war alles gut. Geschafft. Einstein. Im Fuhlbachtal haben Barbara und Jürgen die erste Nacht hinter sich. War sie denn auch so gemütlich wie erhofft? Das Wetter lädt ja eher zum Liegenbleiben ein. Aber auch in getrennten Betten? Also die Betten sind schön hier. Das ist okay. Also gefällt mir. Also das, was wir gedacht haben, ist nicht gekommen. Das hat so eng ist. Ja. Das wird hier so liegen bleiben, glaubst du? Ja, das regnet so schön. Mhm. Fühlt sich gut hier. an. Ja. War heute Nacht eigentlich schon zu warm, ne? Ja. Du bist auch noch aufgestanden und hast Ich habe einmal schon mal noch die Heizung weniger gemacht. Ja, das war zu warm hier drin ja. auf einmal. Boah. Und ich sag nur, was liegst du hier ohne Decke? Boah, mir ist so warm hier. Ich mal die Heizung runter. Ist doch eine schöne Überraschung. Ihr rollendes Hotel gefällt Ihnen besser als erwartet. Obwohl es kleiner ist. Heute startet der Urlaub ja auch erst so richtig. Und Jürgen zaubert sein Spezialfrühstück. Ich komme hier so, ja. so unnütz vor, wenn ich hier so in der Ecke sitze. Naja, ein bisschen mehr Platz wäre ja doch ganz nett, oder? Ich traue mir gar nicht zu sagen, aber ich brauche Salz. Ich glaube, das ist Salz, ne? Jupp. So. Wenn ich mich jetzt noch damit hinstellen würde, dann, dann würde es ja gar nicht mehr gehen. Dann wäre ja noch enger. Dann, nee, nee. Lass das mal den Jürgen machen. Der Jürgen macht das gut. Im Urlaub kann man sich ruhig mal verwöhnen lassen. Oh, jetzt schneit. Jürgen, drück dich nicht so hier fest drauf. Echt? Ja. Ja, so Schnee, Regen mehr, ne? Wir werden auf jeden Fall laufen, wenn wir einen Regenschirm mitnehmen. Und da ein bisschen angucken, da müssen wir schon. Ja. Wir bleiben nicht den ganzen Tag hier stehen. Nee. Richtig, kneifen ist nicht. Sie wollen das Reisen im Wohnmobil testen. Und dazu gehören eben auch Ausflüge. Barbara interessiert sich für Städte und Jürgen eher für Natur. Heute steht beides auf dem Programm. Erster Halt, Detmold. Sie haben ihr Ziel erreicht. Das Ehepaar parkt auf einem modernen Wohnmobilstellplatz. Den wollen sie jetzt genauer inspizieren. Denn wenn sie künftig tatsächlich auf Städtetour gehen, würden sie öfter auf solchen Plätzen landen. Hier kann man äh, bestimmt Toilette, guck mal. Bestimmt. Ist da nicht so ein Loch? Hier ist an Ihnen eine Toilette. Ach doch, hier kann man sogar Toilette hinzuhaben. Jürgen, ich sehe das doch. 
Ah, da ist sie. Da, auf jeden Fall rauscht er, was? Naja, wenn man jetzt nur zum Gucken geht und dann hier so bleiben kann, eine Nacht schlafen, ist das ja in Ordnung. Ich meine, länger wollte ich dann jetzt auch nicht sein hier. So schlimm ja. ist es nicht. Mir gefällt das hier. Ja. Es ist schön nah zur Innenstadt. Keine 500 Meter bis in die Detmolder Altstadt. Das gefällt Barbara. Campen im Freien und trotzdem mittendrin. Das ist doch schön hier, ne? Die Stadt, guck mal, da ja. alles alte Wolke. Ja. Ich bin eigentlich froh, wenn ich so, wenn ich frei habe, keine Stadt sehe. Ne? Deswegen bin ich eigentlich lieber mal draußen, woanders, ne? wo ein bisschen Natur ist oder so. Du könntest den ganzen Tag auf dem Platz bleiben ne? und dich da ja. amüsieren, ne? Genau. <lacht> 42 Jahre sind die beiden schon ein Paar. Da kennt man sich und sorgt für sich. Mal, soll ich Mettwürstchen mitbringen? Ja, hol mal so ein paar ja, Mettwürstchen für gleich. Hallo. Da... Hallo, guten Tag. Äh, ich hätte gerne vier Mettwürstchen. Ja. Jetzt kommt nämlich der Akt. Wir bekommen ein... Fünf Euro Fünf Euro danke. Ja. <lacht> Tschüss, alles Gute. Ne? Danke. Wiedersehen. Wir sammeln jeden 5-Euro-Schein, den wir kriegen, wenn wir beim Einkaufen sind. Und den geben wir nicht mehr aus, den sparen wir. Wie eigentlich sparen wir dafür, wenn wir mal ein Wohnmobil haben, dass wir davon die Stellplätze bezahlen, einkaufen gehen, eventuell noch tanken. Bis da dann aufgebaut Über jeden Fünfer wird sich gefreut. Und damit könnt ihr noch viele tolle Städtetouren machen. Aber ehrlich, Jürgen, ist doch schön hier, oder? Aber hier könnte ich auch wohnen. Hier. Echt? Ja. Ach komm, das mache ich dann auch. Oh. Ach ja, das ist schön. Ey, guck dir das an, Jungs, die Wände da, die Tür und alles. Ja. Oh. Und dafür haben wir andere weit für weg. Wir sind halt alles ziemlich in der Nähe, ne? Da hat Jürgen doch noch seine Ecke gefunden. Eigentlich ist er ja Nordrhein-Westfalen-Fan. Die erste Tour will er vor der Haustüre machen. Ich würde vielleicht 20 Kilometer am Tag fahren oder 30. Stehen bleiben, wieder gucken ein bisschen oder so. Einfach nur bleiben, vielleicht auch gar nichts machen mal. Fürs Nix tun ist heute keine Zeit. Das nächste Ziel hat sich Jürgen ausgesucht. Seit Jahren will er zu den externen Steinen im Teutoburger Wald. Beim Fahrtraining sind Petra und Rüdiger jetzt richtig gefordert. Wohnmobilfahren im Grenzbereich. Heute üben sie extreme Manöver. Sie wollen sich am Steuer einfach sicher fühlen. Los geht's mit einer Bremsung aus voller Fahrt. Geh mal nach vorne mit deinem Körper ein bisschen. So, setz dich mal gerade hin. Besser. Rüdiger sitzt gerne entspannt im Wohnmobil. Ist ja auch bequemer. Aber zum Fahren und vor allem zum Bremsen wäre eine aufrechte Sitzposition sinnvoller. Du musst dir einfach die Frage stellen, kann ich es schaffen, vor einem möglichen Aufprall den Sitz noch richtig einzustellen, um dann richtig Ja, zu aber guck. Genau. Also, gib dir Mühe. Ja. Bleib zu sitzen, bitte. Und Fahrerwechsel. Rüdiger will das Spektakel unbedingt mal von außen betrachten. Petra fährt alleine weiter. Vor der Vollbremsung hat sie am meisten Respekt. Aber das ist ja, sind ja Geräusche, die ja passieren, das ist sagenhaft. Schau mal, wenn du dich ähm, abstützt, guck mal, du, beim, beim Bremsen wirst du dich abstützen. Mach mal ja, habe ich schon gemacht. Mach so. mal so bitte. So, was passiert jetzt beim Aufbau? Schätz mal. Wenn ich jetzt so mache, über Ellbogen, der bricht. Über Oberarm, in die Schulter, alles kaputt. Ja. Das wollen wir nicht. Die Arme sollen dann nach hinten weggehen, wenn was passiert. Locker bleiben, trotz Vollbremsung. Nicht gerade leicht. Gut gemacht, Petra. Und schon ist die Angst vor der Vollbremsung weg. Nach drei Durchgängen macht der harte Tritt auf die Bremse auf einmal richtig Spaß. Ich will noch mehr bremsen. <lacht> Könnt ihr haben. Das Finale kommt ja erst noch. Auf regennasser Fahrbahn und mit Vollgas müssen sie zwei Wasserwänden ausweichen. Linke, linke, linke. Ja, okay. <lacht> ich habe an Fleck nicht gedacht. <lacht> Was für einen Fehler habt ihr denn erkannt? Ich konnte gar nicht reagieren. Ach, lenken. Äh, ja. ja, bremsen, Buff, lenken, Wand. Buff, ja. Wand. Armes Wohnmobil, das wäre wohl ein Totalschaden. Dagegen hilft nur üben, üben, üben. Denn als nächstes geht es in die Berge. Ohne Fahrtrainer. Weit fahren, das ist nichts für Barbara und Jürgen. Auch nicht mit Wohnmobil. Lieber öfters mal anhalten. Ihr Ziel ist ein halbes Stündchen von Detmold entfernt. Ja, ich wollte immer mal zu den Exerstein, weil erstmal kenne ich sie noch nicht. 
ich war noch nie hier gewesen. Und dann ist das eine außergewöhnliche Sache hier auch. Und, und äh, deswegen wollte ich da eigentlich mal gucken. Barbara kennt die markanten Felsen im Teutoburger Wald auch noch nicht. Sie sind gerne in der Natur unterwegs. Weit kommen sie aber nicht. Barbara hat was entdeckt. Warte mal, Jung, ist das so ein Ding hier? Doch, eine Souvenirmünze. Ja. Oh ja, was müssen wir da machen? Zwei. Ein Euro oder zwei. Machen wir das? Wo mache ich jetzt hier, ne? Jetzt. Schieb mal rein. Gucken wir das an. Weg. Kommt nichts. Ich Ey, guck mal. Schön. Überall, wo wir. Wo so ein Automat ist. Wo so ein Automat ist. Da ziehen wir so ein da Ding. Da ziehe so ein Ding und dann kommt da Ding. Da habe ich mir extra so ein Album bestellt, nur für die Dinger. Für die. Ach, schön, habe ich wieder eins mehr. Guck. Die beiden haben Spaß, obwohl es ständig regnet. Echte Camper halt. Sie nehmen es, wie es kommt und machen das Beste draus. Ja, da sehen Sie, sehen, Sie sehen gut aus, ne? Schon von hier aus. Ja. Ich finde, das hat schon was, wenn man die so sieht. Ist schon irgendwie, ne? Ja. Doch, das sieht doch schön aus. Das sieht doch gut aus. Echt klasse, ne? Ja. Ich finde die gewaltig, doch. Hat sich gelohnt, mal herzufahren, finde ich so. Also mir gefällt das wirklich hier in Deutschland. Ich möchte erstmal hier alles sehen. Ja, da, ich glaube, da haben wir noch genug Arbeit mit. Ja. Bis dafür, dass wir das mal ein bisschen abgearbeitet haben, haben wir, glaube ich, noch ordentlich, ordentlich zu tun. Also. Aber ihr seid ja noch jung. Für heute gibt es noch ein romantisches Dinner. Den letzten Abend wollen sie feiern, obwohl beide sonst eher sparsam sind. So Im Großen und Ganzen sind wir eigentlich eher die Leute, die nicht so viel Auswärts essen gehen oder so, also das machen wir eigentlich seltener. Also wenn, das ist, das ist schon mal was Besonderes dann auch. Essen gehen trotz Corona? Im Wohnmobil ist das erlaubt, weil das Essen ans Fahrzeug geliefert wird. Standesgemäß auf echten Tellern. Guten Hunger, ihr zwei. Erstmal die Mayo, lecker. Lecker. Wohnmobil fahren, Abwechslung erleben und öfter mal was Neues sehen. Daran könnte Barbara sich gewöhnen, oder? Petra und Rüdiger sind keine Schönwettercamper. Aber damit haben sie nun wirklich nicht gerechnet. Die beiden sind im tiefsten Schnee von Oberammergau gelandet. Das Rentnerpaar erobert Bayerns Campingwelt. Immer sehr viel weiß, habe ich nicht mit gerechnet. Bin ja noch nie hier in der Gegend gewesen, so Oberammergau. Ich kenne das ja nur von den Festspielen, die alle zehn Jahre sind. Keine Ahnung. So, aber hier ist schon bombastisch. Ja, schauen wir mal. Ne? Also Kälte kennen wir ja schon. Schnee wissen wir noch nicht. Ne? Ja, es wird schon funktioniert. Gehe ich von aus. Im kalten Schnee wird Rüdigers Erinnerung an Kindertage wach. Auch wenn Berge eigentlich nichts für den Flachländer vom Niederrhein sind. Mal unabhängig davon, ob man Berge mag oder nicht. Wenn man so einen Berg hier sieht, schroffe Felsen, schneebedeckt, Tannen drauf und die sind auch schneebedeckt, das ist schon, das ist schon ein ganz großes Kino. Logenplatz inklusive. Klar ist, hier wartet Arbeit. Die Dauercamper aus Stuttgart sind seit Tagen damit beschäftigt, ihre Parzelle begehbar zu halten. Besuch ist hier immer willkommen. Klop, klop, klop. Hallo, ist da jemand? Ja, hallo. Ja, hallo. also im Sommer bringt man äh, eine Grillwurst mit. Okay. Ja, und, das ist ja nett. und dann ja. haben wir jetzt einen Schnapsbringer mit. Ja. So, ja. Auf, das, also, auf die also, Nachbarschaft. Ja. Auf die Nachbarschaft, ja. auf das Land, das euch genauso viel Spaß macht wie uns. Ja, ja. ja. zum Wohl. Schöner Wohnentipps gibt es hier kostenlos. Petra kann vielleicht ein paar Anregungen klauen. Sigi war Friseurin, ist jetzt Rentnerin, Oma von acht Enkelkindern und seit 40 Jahren mit ihrem Mann Bruno als Camper unterwegs. Seit 2007 stehen sie auf dieser Parzelle. Wenn es einen gepackt hat, so wie uns, kommt man immer weg davon. Man ist irgendwo verbunden dann damit und es macht enorm Spaß. Ja. Habt ihr schön gemacht, ja. 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 Und Ihr könnt auch noch euch äh, 
verziehen, nicht? Jeder ja. hat ein Zimmer. Ein eigenes Zimmer? Campingplätze sind kleine Abenteuerwelten. Dieser hier hat auch Ferienwohnungen und wird von den Schwestern Sonja und Silvia geführt. Wie hoch sind wir hier? 900. 900? 900. Das ist ja doch schon eine Menge. Ja. Kriegt ja Schnappatmung. <lacht> da schlaft man gut. Ja, ja. ja super. Sehr gut. Sehr gut. Ich sag morgen Bescheid. Und dann ist unser Hausberg, das ist der Kofel. Kann man hochgehen, schaut ähm, schlimmer aus, wie er ist. Das sind zu so 50 Minuten, dann ist man oben. Sehr schön. Genau. Also ich oh, da ist aber schon sportlich, oder? 50 ja, Minuten? Machen. Super. Zwischendurch auch ein Sauerstoffzelt, Rüdiger. Also ich habe einmal versucht, schief zu fahren. In, in so einem Ge Da lacht ihr drüber. Winterberg, das sind dann Hügel. Und da habe ich mir mal Meniskus zerfranst. Oh, ja. Und seitdem habe ich gesagt, nie mehr ziehst du irgendwelche Holzlatten an den Füßen. Äh, nee. <lacht> das nie ist mehr. verständlich. Es gibt sogar eine kleine Reserveunterkunft, die Petra gerne inspiziert, falls die Luft im Wohnmobil mal zu dick wird. Ja, super. Toll. Ja, die Hütte, die war mal auf der Zugspitze, die hat man dann mit dem Hubschrauber runtergeflogen und dann haben sie mir genommen. Also ja. geschichtsträchtig. Abreisetag bei Barbara und Jürgen im Fulbachtal. Doch bevor es zurück nach Essen geht, muss Jürgen noch einen weniger angenehmen Job machen. Toilette. Nee, das ist das Ding. Ja. Also, weil wir jetzt das erste Mal mit so einem Wohnmobil hier so unterwegs sind, habe ich selber mit einer Chemietoilette eigentlich noch gar nichts zu tun gehabt. Das Tolle, Jürgen braucht sich die Hände gar nicht schmutzig zu machen. Auf dem Campingplatz gibt es einen Automaten. Der entleert die Kassette eigentlich ganz alleine. Für Anfänger weist die Chefin aber gerne ein. Was haben Sie für eine Kassette? Oh, das ist ja, das hat man mal so. Ja. Das sieht doch das gut sieht aus. Das sieht gut aus. Dann würde, C250. Dann würde ich ihn da drauf drücken. Auf den? Ja. Aha. Dann haben Sie die Kassette ausgewählt. Also ich habe schon jetzt ausgewählt, wenn ich da Ja. Einschieben. So wie er ja. ist, brauchen wir ihn gar nicht aufmachen. Nein, so Ach. wie er ist. Wunderbar. Wunderbar. Wenn Sie jetzt noch mal auf Start drücken, ah. dann weiß der Apparat, Ihre Kassette jetzt. ist drin. Jetzt schließt die Kassette sich. Mhm. Eigentlich? Eigentlich schließt Vielleicht drücken Sie noch mal auf Start. Ja. Ja. Jetzt schließt er sich, dann wird äh, die Kassette gesäubert. Ach, der ist in Ordnung, der Junge. Ja. Der macht das schön sauber. Ach, da bist du ja wieder. Hör mal, ey, aber das ist ja wohl ein klasse Apparat. Ha. Pico Bello sauber. Hat das gut geklappt, könnte ich das auch machen. Ja. Nach ein paar Probetagen im Wohnmobil stellt sich die Frage, wäre das auch auf Dauer was für die beiden? Doch, also das mit dem Wohnmobilfahren war eine schöne Sache. Aber die Entscheidung, die fällt so schwer, man weiß es noch nicht. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Tendenz ist aber vielleicht doch dahin, würde ich mal sagen. <lacht> In Bayern friert's. Rüdiger und Petra packen ihr Wohnmobil dick ein, damit es innen schön muckelig wird. 23 Grad und Dinner vom Dorf wird. Seit einem Jahr sind die Erbslös Camper, haben viel Neues, aber auch Altes entdeckt. Dass mein Mann recht fürsorglich ist und vieles macht und mir Arbeit abnimmt, wo ich dann mich nicht drum kümmern brauche, weil er einfach sagt, Petra, du hast genug gemacht oder schon dich mal und er übernimmt das. Das ist schön. Auch schön, ihr drittes Enkelkind ist da, der kleine Mick. Inzwischen sind wir ja auch ein Team. Ne? Das ist nicht, nicht nur hier mit dem Wohnmobil, wir sind ja zu Hause auch ein Team. Äh, auch wenn wir unsere Macken haben. Liebe nennt man sowas. Ich liebe sie einfach. Liebe ist mit meiner Frau im Wohnmobil rumfahren durch Deutschland. Ne? <lacht> Und wir begleiten sie weiter Richtung Neuland. Nach Kloster Ettal, nach Garmisch-Partenkirchen und auf drei, vier und fünf Sterne-Campingplätze. Und alles mit Spaß. <lacht>